Hi guys! What's up? I'm Abby and welcome to my channel. In today's video, isi-share ko sa inyo ang aking tips and experience kung paano ako nakakuha ng Japan Visa. Marami sa mga friends ko ang nagtatanong sa akin at humingi sila sa akin ng tulong kung paano kumuha ng Japanese Visa. So, andito ako ngayon, ikokompile ko lahat ng aking nalalaman para i-share sa inyo dahil alam ko marami sa inyo ang gustong makapunta rin ng Japan. So, kung interested kayo kung paano mag ng Japan Visa and malaman ko ano ang aking experience and tips, then just keep on watching. So, kung bago kayo dito sa channel ko, why don't you click the subscribe button first and also yung bell button sa tabi niya para palagi kayo maging updated kung may bagong upload ako na video. If you find this video helpful, please click the thumbs up button para aware ako kung ilan yung mga natulungan ko through this video. Okay, so meron akong tatlong steps sa pag apply ng Japan Visa. Number one, kailangan alamin mo muna kung ano yung klase ng visa na a-applyan mo. So, in this video, magkofocus lang tayo sa tourist visa without any sponsor. Kasi yun yung type ng visa na in ko and yun yung na-experience ko. And ayoko naman mag-share ng experience and tips sa pag apply ng ibang visa na hindi ko naman na-try. Number two is to prepare the requirements and the documents. So, sa pag apply ng tourist visa without any sponsors and guarantors, we need to submit eight documents sa consul. Number one, kailangan mo i-submit yung passport kasi doon nila lalagay yung visa, syempre. Number two, kailangan mo mag-submit ng application form na makukuha mo sa website ng Japan Embassy or I will put the link in the description box sa baba. Number three is picture. Kapag pumunta kayo sa mga photo studio, sabihin nyo lang yung size na pang Japan visa. Alam na nila yon and kailangan syempre white background. Number four, number five, pwede nyo itong sabay kunin and these are the um, NSO birth certificate and also yung marriage contract. Hindi mo kailangan ng marriage contract kung hindi ka pakasal, pero required na mag-submit ka ng yung birth certificate na so, kunwari kinuha mo siya ngayon, 2017 ng year, valid lang yan for 2017. Yung kinuha mo na NSO birth certificate last year, hindi mo siya pwede submit kung mag apply ka ngayon. Number 6 is daily itinerary or daily schedule sa Japan. So, dito isusulat mo yung mga gagawin mo sa Japan and kung saan ka mag stay yung contact number ng hotel or ng Airbnb na pag stayan mo. So, if ever na wala kayong idea sa kung ano ang itsura ng daily schedule or daily itinerary sa Japan, I will put a link sa baba para makita nyo kung ano yung itsura ng sinabmit ko sa consul. So, ang tip lang dito kailangan realistic yung schedule na ilalagay mo and dapat magtutugma siya sa budget mo. Number 7 is bank certificate. Marami nang tatanong sa inyo kung magkano ba dapat ang laman ng bank account mo bago mo i-submit yung certificate sa banko. I will explain it more to you later. Number 8 is proof of income. Dito napapasok yung ITR mo and also yung certificate of employment mo. Kung wala kang ITR, gumawa ka ng simple letter kung bakit wala kang ITR. Meron ako sample letter na in-include sa baba. Ito yung mismong letter na sinabmit ko para sa mama ko kasi wala rin siyang ITR. Ever ang reason nyo kung bakit wala kayong ITR ay number one, freelancer kayo. Please back up your reason ng mga additional documents like Form 1700, yan, 1702 or 1703, I don't know. Pero may sariling form ang mga freelancer sa BIR. So, kung sinabi nyo naman sa reason nyo na nag-own kayo ng business, please do submit a business registration issued by DTI or SEC. Ang importante dito guys, be honest, kailangan mabakapan nyo yung mga reasons nyo. So, para sa akin, may dalawang point na tinitignan yung consul kung i-approve ba nila yung visa mo or hindi. I'm not saying na eto talaga yung tinitignan nila kasi syempre sila lang nakakaalam nun kung i-approve ba nila yung visa mo or hindi. Pero ito yung mga questions na kailangan masatisfy ko bago ako magpasa na application form ko. Number one, if may strong ties ka ba sa country na to. So what I'm saying here is kailangan mo mapatunayan na hindi ka magti-TNT sa bansa nila. TNT, ibig sabihin hindi ka mag-illegal immigrant, magtatago ng tago, takbo ng takbo, ganon. So, paano mo mapapatunayan na stable ka dito? Dito papasok si ITR, si Certificate of Employment, and 
Also, for additional document, pinapasa ko rin yung approved leave of absence ko para makita nila na kailangan by this date, nakabalik na ako sa office. This is not required and also medyo risky, pero nagsasubmit na rin ako ng um, flight um, details ko, yung book yung nabook ko na ticket sa, na aeroplano. Sinasubmit ko na and also yung hotel para alam nila na may pabalik na ako na ticket at babalik talaga ako dito sa Pilipinas. My second point, kailangan mong mapatunayan na kaya mong isupport yung buong trip mo at pagbalik mo dito sa Pilipinas, hindi ka bankrupt. So, ang rule of thumb ko, kapag nag apply ako ng visa, kailangan yung bank account ko nasa 10,000 pesos times kung ilang days ako mag stay sa Japan. It will also help kung nakabil na rin ako ng ticket sa aeroplano at nakapagpa-reserve na ako ng hotel ko. Because I always think na kinocompute ng consul yung yung mga gagasasin ko based sa itinerary na pinasa ko rin sa kanila. So, kung nagpasa na ako sa kanila ng bayad na yung ticket ko ng aeroplano and also yung hotel, bayad na, I think, ibabawa sa nila yon sa overall na gagasasin ko sa Japan. Ayan. So, nakapili ka na ng type ng visa. Nakapag-prepare ka na ng mga requirements. Ngayon, number three, isasubmit na natin ng ating mga documents. Saan natin siya isasubmit? sa travel agency na accredited ng Japan Embassy. So, dito sa Metro Manila, meron ditong less than 10 na travel agency na accredited ng Japan. Please do note lang na hindi kayo pwede dumiretso sa Japan Embassy para mag-apply ng visa. Kailangan nyo talagang dumaan sa travel agencies na accredited nila para i-process yung visa nyo. So, ang Travel agency na palagi ko pinupuntahan ay Discovery Tours dito sa May Makati, tabi ng Travel Guard Building. Sila ang pinakamalapit sa akin at sila ang pinakamura dahil 800 pesos lang yung visa processing fee nila. And minsan nakuha ko pa yon ng 500 kasi pumunta ako sa expo nila. So after mo magawa yung tatlong steps na yun, ito na ang pinakamahirap, ang waiting game. Ito kasi yung pinaka nakakakaba na part. Buti na lang yung pag apply ng Japan visa, mabilis lang. Unlike sa Schengen visa na aabot ka pa ng 2 weeks. And sa akin, nakuha ko kagad yung passport ko na nakalagay na yung visa ko 2 days after ko isubmit yung aking requirements. And that's it. I hope you really find this video helpful. If you have additional questions, don't hesitate to comment it in the comment box below. Sasagutin ko yan kung kaya ko. Pero kung hindi, I'm sorry. Hindi po kasi ako consul or hindi ko pa natatry siguro yung magikintanong nyo. And, don't forget to click the thumbs up if you really find this video helpful. And, I hope to see you again on my next video.